கனா பற்றி சொல்லிடணும் கனாவுக்கு நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா கனா மூலியமாக எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ரீச் கிடச்சிது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அது அண்ட் இன்னொரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணுன்னா அருண்ராஜன் எனக்கு சொல்லணும் அண்டு எனக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து எனக்கு ஒரு லைஃப் ஒரு கெரியர் எனக்கு எல்லாமே இங்கே அமைச்சு கொடுத்த சிவான் எனக்கு நான் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் அது பற்றாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சிவான்னா லவ் யூ ஆல் அப்புறம் தும்பா தும்பா பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் லைக் ஆக்டிங்கில் ஏன்னா கனாவில் எப்படி நடித்தது வந்து லைக் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவங்கள பார்த்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் தும்பாவில் எப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் அவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா இமேஜினேஷன் தான் படம் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ ஹரீஷ் அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று வச்சுருந்தார் ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து ஒரு ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் மாதிரி இருந்தது ஸோ எனக்கு கீர்த்திக்கு அண்டு தீனாக்கும் ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் மூணு பேர் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நாளில் லைக் வெரி கீர்த்தி சொன்ன மாதிரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஸோ அதே தான் ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கும்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் அண்டு டைரக்டர் த டைரக்டருக்கு ஒரு பட்டம் பேர் வைக்கணும்னா இந்த காம் அண்ட் கூல் டைரக்டர்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எப்போவுமே எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் எப்போவுமே அதில் காமாக இருந்து அப்படியே அந்த பிரச்சனை ஹேண்டில் பண்ணி முடிச்சிருவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் அவர் ஸோ என்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ அண்ட் படத்தில் அந்த டெக்னிக்கல் டீம் டிஓபி சார் அண்ட் வினய் ப்ரோ ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு ராகவ் பிரபா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு இந்த டைலாக் டெலிவரி ஸோ எங்கள் மூணு பேர்த்துக்குள்ள இருக்க டைலாக்ஸ் அந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு இவங்க தான் ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்தாங்க அண்ட் என்ன சொல்லுது கீர்த்தி தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப எமோஷ்னலாக பேசிட்டீங்க இன்னைக்கு ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு த பெஸ்ட் ஆக்டர்னு சொல்லலாம் ஆக்ட்ரஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் இருந்ததுனால அவங்க கேமரா முன்னாடி ஒரு நிறைய ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அவங்கள மாதிரி ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ணமேன்னு ஸோ தீனா கூட அப்படி தான் நான் இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஏதாவது தப்பு பண்ணேன்னா அவன் வந்து சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இப்படி பண்ணாதீங்க அது கத்த தப்பாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் கீர்த்தியும் அப்படி சொல்லுவோம் என்கிட்ட ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அந்த கெமிஸ்ட்ரி நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்களும் படம் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தும்பா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ளீஸ் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த படம் என்னோட முதல் படமா இருக்கிறது எனக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச கொடுத்து வச்சதா ஃபீல் பண்றேன் ரொம்ப பிளஸ்டா ஃபீல் பண்றேன் இந்த படத்துல வர கேரக்டர் ரொம்பவே நான் ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் வர்ஷான்ற ஒரு கேர்ள் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆனிமல் லவ்வர் நேச்சர் பத்தி அக்கறை இருக்கிற ஒரு கேர்ள் ஸோ ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்தது இந்த கேரக்டர் அண்ட் டீம் பற்றி சொல்லணுன்னா டெக்னிக்கல் டீம் டிஓபி சார் அவ்வளோ அருமையாக காமிச்சிருக்காரு ஆல்ரெடி கார்டு நேச்சர் அங்கே போய் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் கார்டுகளை எந்த விதத்துலேயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நாங்கள் க்ரூ வந்து அந்த இன்டென்ஷனில் தான் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த விதத்தில் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு எல்லாரையும் ப்ளஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ண கார்டுங்களில் அப்புறம் எங்கள் எடிட்டர் சார் கலை அவர் அதான் எடிட் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் நாங்கள் பயந்துட்டு இருந்தோம் தீனா சொன்ன மாதிரி அதுக்கப்புறம் சிஜி டீம் கோதை சார் ரங்கா சார் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக எங்களோட கார்டில் ட்ராவல் பண்ணி எவ்ரிடே நாங்கள் எடுக்கிற ஷாட் எல்லாம் எல்லா ஷாட்டுமே நாங்கள் ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு தடவை எடுக்கணும் நாலஞ்சு தடவை அதை அவர் எடிட் பண்ணும் மொத்தமாகவே இந்த படத்தை வந்து ஒரு நாலஞ்சு படம் எடிட் பண்ணுற மாதிரி தான் நடந்ததே ப்ராசஸ் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சிஜி அது அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் கரெக்டாக தெரியும் பெஸ்ட் ரிசல்ட்டாக வரும் ஸோ அந்த விதத்தில் சிஜி டீம் ஃப்ரம் நேக் ஸ்டுடியோஸ் கோதை சார் என் ரங்கா சார் அதுக்கப்புறம் கம்மிங் டு மை கோ ஆக்டர்ஸ் தர்ஷன் அண்ட் தீனா ஜென்ரலாக எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க கேள்விப்படுவீங்க நாங்கள் அப்படியே குடும்பமாக ஆகிட்டோம் அப்படின்னா குடும்பம் எல்லாம் அதில் ஐ ஃபவுண்ட் வெரி குட் ஜெனுவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஜெனுவனாக வெல் விஷர்ஸ் ரெண்டு பேருமே எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் எவ்ரி டே ஷூட் பண்ணிட்டு எண்ட் ஆஃப் த டே ஒன்றா தான் சாப்பிட்ட
எங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ சுரேகா ஃபார் பீயிங் அன் ஆசம் ப்ரொடியூசர் ஃபைனலி கமிங் டு த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் ஹரீஷ் ஹரீஷுக்கு கண்ணில் தண்ணி வச்சுண்டா கமான் கீர்த்தி கமான் ஹரீஷ்க்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு என்னோட பிசிக்கல் அப்பீரன்ஸ் பத்தி எதுவுமே சொல்லாம ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருந்தார் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணப்போ எனக்கு அவ்வளோ டவுட் வந்தது அவர் எனக்கு கால் பண்ணி என்ன நடந்தாலும் உன்னோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் உன்னோட கலர் ஏன்னா ஒரு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நான் கதை கேட்டது உண்டு நிறைய பேர் என்ன அப்ரோச் பண்ணது உண்டு நான் ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது ஆனால் நான் ரிஜெக்ட் ஆனால் நிறைய தருணம் இருந்தது பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நிறைய இருந்தது கான்ஃபிடென்ஸ் பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு சாரி வெரி சாரி கான்ஃபிடென்ஸ் பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கள யார் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க கலர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்க இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் திங்ஸ் ஐ வாஸ் யூரிங் பட் ஹரீஷ் வாஸ் த ஓன்லி டேரக்டர் ஹூ டி நாட் சி எனி திங் லைக் தட் ஒரு தருணத்தில் கூட வந்து நீங்கள் வெயிட் போடணும் இல்லை மாறணும் இந்த மாதிரி எந்த விதமும் சொல்லாமல் ஹீ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹி ஹேஸ் ஸோ மச் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் ஆஸ் அ டேலண்ட் தட் ஐ கேன் கிவ் சம்திங் டு த ஸ்டோரி தட் ஹீஸ் பில்ட் அண்ட் த கேரக்டர் தட் ஹீஸ் பில்ட் அந்த விதத்தில் ஹரீஷ் இஸ் சம் ஹேஸ் டன் சம்திங் ரியலி கிரேட் ஃபார் மீ அது நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் மை கான்ஃபிடென்ஸ் இட் வாஸ் டூ டேஸ் பிஃபோர் ஷூட் டெஸ்ட் ஷூட் அன்னைக்கு நான் அவ்வளோ அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் ஹரீஷ்கு தெரியும் வாசுக்கிக்கு தெரியும் அந்த காஸ்டியூம்ஸ் இவர் சொன்ன மாதிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஷார்ட்ஸ் போட்டு நடிச்சது ரொம்ப அண்டர் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேன் அவர் வந்து இதை பற்றியெல்லாம் எதுவும் யோசிக்காத எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது நீ உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பாருன்ற ஒரு விஷயம் சொன்னார் அது ஸோ அதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா எங்கே எந்த டேரக்டர்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை ஆக்டர்ஸாக இருந்தாலும் ப்ரொடியூசர்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு பர்சனை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட வெளி தோற்றம் ஆப்வியஸ்லி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எழுதியிருக்கிற கேரக்டருக்கு பட் அது மட்டுமே பேஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேலண்ட் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு சான்ஸே கிடைக்காது ஸோ அது மட்டுமே பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது வந்து டசன்ட் ஒர்க் ஸோ டெஃபினெட்லி தட் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் ஐம் சாரி ஐ ப்ரோக் டவுன் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு என் இட் வித் பாரதியார் கவிதையிலேருந்து ஒரு வரி தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்று முப்பென்று உண்டு never never judge something by its size that's all sorry you think that i broke down நாரகம் ரொம்ப வணக்கம் அதான் இவ்வளவு பிரசன் மீடியா பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குறிப்பா எங்கள மாதிரி எல்லாம் வந்து படம் பண்றது வந்து டிவில இருந்து நாங்க எல்லாம் இங்க படம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அதுவும் கொடுத்தா நல்ல கேரக்டரா கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ஹரிஸ் ராம் டேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ண பிரபா ப்ரோ ராகவ் ப்ரோக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் ரொம்ப ரொம்ப இந்த படத்துல வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆன உடனே எங்க டேரக்டர் தாம்சன் சார் எனக்கு போன் அடிச்சாரு வளா ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல சும்மா கலர் கலர்னு கலக்கிறடா வேற லெவல் பண்றடா மாஸ் பண்றடா சொன்னாங்க எனக்கும் சந்தோஷமா இருந்தது என்னடா ஏய் டீனாக்கு மேல உனக்கு தானே காமிச்சுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்டான கேரக்டர் போடுறா நீ அப்படின்னாங்க சரி என்னடா அது தீனா எனக்கு மேலயா சரி நானும் அப்பாஸ் மாதிரி ஹாஸ்டல் வச்சு அழகா இருந்தாலும் பட் இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சு நானும் வாட்ஸ்அப்ல பாக்குறேன் தீனா எனக்கு மேல குரங்க இருக்குது அதை என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அது எனக்கு அப்போ புரியல இப்பதான் புரிஞ்சுது ஸோ உண்மையாவே சொல்லணும் இங்க எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது குறிப்பா தும்பாவின் ரம்பா எங்கள் அக்கா கீர்த்தி பாண்டியனை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ரம்பா மேடம் கடுத்து அக்கா தான் ஷார்ட்ஸ் போட்டு படம் ஃபுல்லாக நடிச்சு மகிழ் வச்சுருக்காங்க எல்லாரையும் அக்கா ஒரு சேஞ்சு இல்லைங்கா ஒரு நிமிஷம் சேஞ்சு இல்லைங்கா ஒரு நிமிஷம் இன்னி கூட காஸ்டியூம் பாருங்கள் மண்டை மேடம் கொக்கி போட்டால் காரில் முன்னாடி மாட்டுற பொம்மை மாதிரி அழகாக இருப்பாங்க அக்கா அக்கா உட்காருங்க உண்மையாகவே வந்து அக்கா வந்து ஒரு அப்டேட் ஆகாது அனிமல் பிளானட்டு ஏன்னா 
அனிமலுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அக்கா வந்து நிற்பாங்க உண்மையாகவே அக்காவை பற்றி பெருமையாக சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப நன்றிக்கா ஏன்னா கூடவே வந்து ஒரு உடன்பிறவாத சகோதரி எனக்கு கீர்த்தி பாண்டியனாக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்தபடியாக தர்சனனை பற்றி சொல்லி ஆகணும் தர்சனனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன படத்தில் ஒத்தையடி பாதையில் ஓனார் இந்த படத்தில் காட்டு பாதையும் மலை பாதையும் ஓடியிருக்காரு அதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பயங்கரமான வித்தியாசம் தர்சனனா புது விஷனில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கலாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ அடுத்தபடியாக என்னுடைய அண்ணன் எல்லோரும் கை தட்டிங்க ப்ளீஸ் குரலி வித்த காட்டுற மாதிரி கைத்தட்டெலாம் கேட்டு வாங்குற அளவு ஆகிட்டாலா இல்லைண்ணா பைக் எடுத்தாலே கைத்தண்ணா ஜாலியாக இருக்கும் அதாவது தீனா பற்றி சொல்லி ஆகணும் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ வந்து ஸ்கூட் வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு ஏன்னா தீனானுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி ஏன்னா தீனான சும்மா சீனா பண்ணிக்கிறாரு நல்ல டைலாக் சொன்னால் வேணான்னு சொல்லி தானாக கட் பண்ணி தன்னை தானே செதுக்கி என்னை இந்த படத்திலே மேலோங்கி இருக்கும் அளவிற்கு செய்த தீனான் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தீனான அப்புறம் கேமராமேன் அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என்னை வந்து ஒரு அழகாக காமிச்சு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் அக்கா சாரி சார் கேமராமேனை பார்த்து பேசுகிறேன் சார் சாரி சார் சாரி சார் சாரிங்க மறந்துட்டாங்க சாரி பிரதி சாரி 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 கொஞ்சம் மறந்துட்டேன் சாரி ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போ கேமராமேன் பிரதருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அடுத்து சந்தோஷ் நேந்தி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நம்ம சீன்லலாம் வந்து நிறையா மியூசிக்லாம் போட்டு அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பிரபாபுரோ ராகவ்ரோ என்ன ஆடிஷன் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறோம் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக நான் அன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து எங்கேயோ இருந்தேன் இங்கே கூட்டம் வந்து நடிக்க வச்ச அமுதவான அண்ணனுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவரால் தான் நான் இங்கே இந்த மேடையில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் எங்கள் டேரக்டர் தாம்சன் சாருக்கு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் எனக்கு சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தின கோகுல் சாருக்கு அப்புறம் விஜய் சேதுபதி என்ன எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்து ஜூன் இருபத்தொன்று வருது ஸோ எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க் பண்ணணும்னு விரும்புகிறது வந்து பிரபாக்கு ஏன்னா இந்த கதையோட மூல கதை வந்து ஆக்சுவலாக பிரபாக்கரன் என்னோட கோ டேரக்டரோடது அவரோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அந்த இன்சிடென்ட் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து உருவான கதை தான் இந்த கதை ஸோ பிரபாக்கு என்னோட முதல் நன்றி அப்புறம் வந்து என்னோட டிஓபி நரேன் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் ஷூட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃப்பான டெரெயின் அங்கே உள்ள போகிறது எக்யூப்மெண்ட் செட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பட் என்னென்னா இவர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணதில் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் இவர் இந்த படத்தை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே முடிக்க முடிய முடிஞ்சதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் இவர் தான் ஏன்னா அந்த பிளானிங் மட்டும் கிடையாது அங்கே போய் ஷூட்லேயும் போய் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவர் தான் சப்போர்ட் பண்ணார் ஸோ தேங்க்யூ நரேன் அண்ட் எடிட்டர் கலை ஸோ இந்த படம் சிஜி படங்கிறதுனால எடிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அனிமல் இல்லாத லேயர் இருக்கும் இவங்க ஷூட் பண்ணி நம்ம ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற லேயர் மட்டும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிஜிலேருந்து அந்த அனிமல்ஸ்லாம் உள்ளே வரும் அதை வச்சு எடிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு ரெண்டர் வரும் அதை உள்ளே வைக்கணும் ஸோ இது நிறைய ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கும் ஆக்சுவலாக அவர் இந்த டைமில் வந்து ஒரு நாலு படம் பண்ணலாம் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் அவர் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரியே இது இருக்காது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடிட்டருக்கான ஒரு வேலை இதில் தெரியும் தேங்க்யூ கலை அண்ட் காஸ்டியூம்ஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து வாசுகி பாஸ்கர் அண்ட் ப்ரோமோ சாங்ஸ்க்கு வந்து பல்லவி பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க என்னோடய ஆர்டிஸ்டை ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் ஹண்ட்ரட் நூர் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து ஸ்டன்ஸ் நம்ம பீப்புளோட ஸ்டன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்க்கான ஸ்டன்ஸும் இருக்குது டைகரோட சேஸு அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை அவர் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ரொம்ப டஃப் இதை வந்து கன்சீவ் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் இப்போ பார்த்த ட்ரெய்லரில் வந்தது எல்லாமே வந்து அங்கே ஸ்டண்ட் மேன் ஓடுறாரு பட் பேரலாக எதுவுமே கிடையாது அது எல்லாமே கிரியேட்டட் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்டு இந்த படத்துக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்று விஎஃப்எக்ஸு இன்னொன்று வந்து சவுண்ட் ஸோ விஎஃப்எக்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணது வந்து நேக் ஸ்டுடியோஸ் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த விஎஃப்எக்ஸ் வந்து இப்போ ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த
அண்ட் குழந்தைங்கள் பார்க்கும்போது அவங்க எங்கேயுமே வந்து அந்த சவுண்டை கேட்டு பயப்படக்கூடாதுங்கிற அந்த கேர் எடுத்து இந்த படம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்தா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க தென் கம்மிங் டு மை சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட் தரணி சார் ஜார்ஜ் கலையன் பாலா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் என்னோடய அன்பு நண்பர் அனிருத் அண்ட் விவேக் மாவன் அண்ட் சந்தோஷ் தயாநிதி இவங்க மூணு பேர் கூடயும் ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்கு மூணு பேரும் ரொம்ப அழகாக சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சந்தோஷ் தயாநிதியோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அண்ட் தென் டு மை லீட் காஸ்ட் தர்ஷன் தீனா கீர்த்தி ஸோ இந்த படத்தில் என்னென்னா யாரை காஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தப்போ வந்து இவங்கள தான் பண்ணலாங்கிறதுல ஆக்சுவலாக ஆப்ஷன்ஸ் பெருசாக நாங்கள் போவே இல்லை ஸோ ஆர்டிஸ்ட் மெயின் லீட் கேரக்டர் இதில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் காமெடியன் அப்படிங்கிறது ஒரு டெஃபினேஷனே கிடையாது மூணு பேருமே லீட்ஸ் தான் இந்த படத்தில் இந்த படம் கிட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி படங்கிறதுனால இதில் வந்து லவ் ட்ராக் கிடையாது இதில் ஒரு அப்சீனான சீன் கிடையாது டபுள் மீனிங் டைலாக்ஸ் கிடையாது இது ரொம்ப ரொம்ப கிளீனான ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக இந்த படம் இருக்கும் ஸோ அப்படி யாரும் சொப்ப தர்ஷன் கனால பண்ணது பார்த்துருக்கேன் தர்ஷன் வந்து ரொம்ப வருஷம் பழக்கம் எனக்கு அவர் ஒரு இன்னசென்டான ஒரு ஆள் ஆக்சுவலாக ஸோ அதுதான் இந்த கேரக்டரே ஸோ அவர் அப்படியே அதை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்திருக்காரு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து தீனா பண்ணியிருக்காரு அவரோட காமெடி டைமிங் பற்றி நான் சொல்ல வேணாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் அந்த காமெடி டைமிங் வந்து இந்த படத்தை மிகப்பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்ட் கீர்த்தி இமோஷன் ஆகிட்டாங்க பட்டு ஆக்சுவலாக பெருசாக நான் எதுவும் பண்ணல அவங்களோட டேலண்ட்டு தான் அவங்கள வந்து இங்கே கொண்டு வந்திருக்கு நான் எதுவுமே பண்ணல இதில் ஸோ கீர்த்திக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் பெரிய படங்கள் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ கீர்த்தி தென் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்களுக்கும் நன்றி அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த படத்தை வாங்கின என்னோடய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ் கோட்டப்பட்டி ஜே ராஜேஷ் சார் அவர் இந்த படத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ சேர்க்குற விதம் இங்கே ஆட்களுக்கு கொண்டு போகிறதும் இப்போ வந்து ஒரு வைட் ரிலீஸ் இந்த படத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அட் த சேம் டைம் மக்களுக்கு இந்த படம் தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படம் வந்து இத்தனை பேருக்கு தெரியுதுங்கிறது காரணம் வந்து இந்த ஒரு பப்ளிசிட்டியும் அந்த ரீச்சும் தான் அது கொடுத்த கேஜேஆர் ஸ்டுடியோஸ்க்கு நன்றி அதே மாதிரி மெயின்லி நன்றி சொல்ல வேண்டியது இந்த படம் ஆரம்பித்தப்போ வந்து ஓகே ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது எல்லோரும் புதுசு எப்படி இதை வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க எப்படி வந்து இது வந்து மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து அனிருத் வச்சு ஒரு ப்ரோமோ பண்ணோம் அந்த ப்ரோமோவில் புலி வர மாதிரி ஒரு ப்ரோமோ அந்த ப்ரோமோ வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ரீச் ஆச்சு அந்த ரீச் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அதை பற்றி எழுதின விஷயம்தான் அங்கே இருந்தால் இந்த படத்தோட அந்த டாக்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டும் நீங்கள் இந்த படத்தை பற்றி பேசின விஷயம்தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸ் வாங்குறதுக்கான காரணமாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய வைட் ரிலீஸ் வருதுன்னாலும் அது உங்களால் தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம் அதாவது வந்து எல்லாரும் போகிற இடத்துல வந்து தன்னுடைய கலரையும் தன்னுடைய உருவத்தையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எனக்கு நான் ரீசெண்டாக ஒரு லண்டன் போயிட்டு ஷோ போயிட்டு ஒரு காருக்கு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஒரு பையன் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓ லுக்குக்கு நீலாம் லண்டன் போறியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஏன் லுக்குக்கு நானே லண்டன் போறேன்னா உன்னோட லுக்குக்கு நீ செவ்வாகிறதுக்கே போயிருக்கணுமே ஏன் போல அப்படின்றத நான் கேட்குறேன் அவனுக்கு ஆனால் அவன் எந்த பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன கருப்பாக இருந்தா ஒரு அழகா ஒரு பார்க்கறதுக்கு லுக்கு கேவலமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஏன் அவங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்றது எங்கள் டேரக்டர் சார்ட்ட வந்து நாங்களே பெருசனால கேட்டுப்போம் சார் இவெல்லாம் ஒரு ஆள் மூஞ்சின்னு சொல்லிட்டு இவனை வச்சு எப்படி சார் படம் பண்றீங்க அப்படின்னு நாங்களே எங்களுக்காக கேள்வி கேட்டுக்கிறப்போ சார் சொல்லுவாப்ல எனக்கு இந்த கதைக்கு என்ன கேரக்டர் தேவைப்படுதோ அதை தான் பிரதர் நான் வச்சு செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்றது அதான் டேரக்டர் என்ன சொன்னாப்பில்லன்னா அழகா இருக்கிறவன் தான் நடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அவன் நடிக்கிறது அழகா இருந்தா போதும் அப்படின்றத எங்க டேரக்டர் எங்களுக்கு சொன்னாப்ல அதை எடுத்துக்காட்டா இந்த படத்துல நாங்க எல்லாருமே பண்ணிருக்கோம் அண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வந்து உருவத்தை கலாய்க்கிறதோ அப்புறம் வந்து நிறத்தை மென்ஷன் பண்ணி பேசுறதோ எதுவுமே கிடையாது அண்ட் வந்து இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா காட்டுக்கு காட்டை பேஸ் பண்ணுற ஒரு கதை இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான மெசேஜ் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்மலாம் ஃப்ளாட்டில் இருக
காமெடி அதிகமாக இம்ப்ரூ இன்புட் கிடச்சது காரணமே எங்களுக்கு பாலா இருந்தது ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் வந்து எங்களுக்கு டைலாக்ஸில் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்த அண்ட் பிரபா ராகவ் பிரதர் உங்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் எங்களுடைய எடிட்டர் மிஸ்டர் கலைவாணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எங்களுடைய ப்ரொடியூசர் மேடம் சுரேகா மேடம் உங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய மிகப்பெரிய நன்றி மேடம் எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு வந்து எங்களுடைய மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத் அண்ணன் அப்புறம் வந்து விவேக் மர்வின் சார் அப்புறம் வந்து நம்ம சந்தோஷ் தயநிதி சார் எல்லாருக்குமே எங்களுடைய நன்றி எங்கள் படத்துக்கு வந்து இன்னும் மேலே மேலே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அது என்ன எப்படி சொல்கிறது அது மேலே மேலே என்னடா சொல்கிறா எடுத்துக்கிறா மேலோங்கி நீ கார் அது மேலே மேலே படத்தை இன்னும் கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்றது தான் சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் காஸ்டியூம் டிசைனர் மேடம் எனக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஃபிட்டு ஏன் சைஸுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டாக கொடுப்பீங்கன்றதை நான் எதிர்பார்க்கல ரொம்ப நன்றி மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே பக்கத்தில் யாருன்னு பார்த்துக்கிறேன் ஆ அப்புறம் எங்களுடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் டேரக்டர் சி நரேன் சார் இந்த அளவுக்கு என்ன அழகாக காட்டிங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல படத்தில் நான் அவ்வளோ அழகாக இருக்கேன் அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் சார் ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் வந்து நம்ம சவுண்ட் மிக்சர் மிக்சிங்கில் வந்து ரொம்ப ஒரு வல்லவர் அதனால் வந்து நீங்கள் ப படத்தில் எங்களுக்கு எங்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ணதும் நான் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணதும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்புறம் வந்து நம்ம ஜார்ஜ் அண்ணே என்னண்ணே ஜார்ஜ் அண்ணே அவர் கூட வந்து நான் நிறைய எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு வந்து இந்த படத்தில் நாங்கள்லாம் வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கடைசியில் யாருண்ணே நீங்கள் கோதை யார் எங்கே கோ கோதை சார் கோதை சார் எடிட்டர்கிட்ட மட்டும் எங்களுக்கு பயம் கிடையாது எங்களுக்கு கோதை சாருக்கு மேலேயும் ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா சிஜியில் சிஜியில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டாக வந்தால் கூட தீனா வரலையே ஷார்ட்டில் படகாலில் சார் தீனாவை சிஜியில் பார்த்துக்கலான்ற வாப்பில் அந்த அளவுக்கு சிஜியில் வந்து அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாப்பில் அதனால் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது அண்டு வந்து எங்களுடைய கடைசியாக எங்களுடைய டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும் இந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இந்த அளவுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய டேரக்டரை நான் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே பார்த்தது கிடையாது அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்த டேரக்டரே கடுப்பாக்கி பார்த்த ஒரே ஆள் நான் தான் அதாவது வந்து வேற ஒரு சில படங்களில் கமிட் ஆகிட்டு அதோட கண்டினியூட்டி மாற்றி எங்கள் டேரக்டரை வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வச்சு அவரை கோவப்படுத்திட்டேன் அதுக்கு வந்து இந்த மேடையை தவிர வேறு எந்த மேடையிலையும் என்னால் நன்றி கேட்சி நன்றி இல்லை மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்னை மன்னிச்சுங்க சார் ரொம்ப சாரி அண்டு வந்து வேறு என்ன நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன சொல்கிறது ஆ அடுத்தது வந்து நம்ம தர்ஷன் அண்ணன் பேசினதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நான் பேசுகிறேன் அண்ட் வந்து தர்ஷன் அண்ணனை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அதாவது தர்ஷன் அண்ணன் அணும் ரொம்ப கெமிஸ்ட்ரியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வந்து ஸ்பாட்டில் வந்து அவர் சொல்கிறத நான் கேட்பேன் நான் சொல்கிறத அவர் கேட்டுப்பார் அந்த மாதிரி நான் நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து தர்ஷன் அண்ணன் இது நீங்கள் பேசுங்க நான் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா விட்டு கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் தர்ஷன் அண்ணனுக்கு அவனை விட்டு கொடுத்த எனக்கும் டேரக்டர் சாருக்கு தான் தெரியும் நீ அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா விட்டு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்குலாம் தெரியலண்ணே சரி <laughs> 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 போடலாம் <laughs> ஐயோ வேறு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே வந்திருக்க உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி உங்களால் நான் மேக்ஸிமம் ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா இதை டிவியில் பார்ப்பாங்களோ டிவியில் நான் ப்ரொமோட் ஆனதை விட எனக்கு வந்து சோசியல் மீடியாஸ்லேயும் அண்டு வந்து இன்டர்வியூஸ்லேயும் தான் நான் அதிகமாக ஃபேமஸ் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு உண்மையை நான் வந்து சொல்கிறேங்க ஏன்னா அதிக வியூஸ் பார்த்து என்னை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணதே இங்கே தான் ஏன்னா டிவிலலாம் மேக்ஸிமம் நான் பின்னாடி இருந்து ஒரு ஃபோன் காலிலே அப்படியே போயிட்டேன் ஆனால் வந்து என்னை ஸ்க்ரீனில் மக்களுக்கு முன்னாடி காட்டின எல்லா சோசியல் மீடியாஸ்க்கும் எல்லா ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னுடைய டேரக்டர் ஹரிஷ் சார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அவருடைய ரொம்ப நாள் நண்பர் என்னோட சகோதரர் மாதிரி இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் டயலாக் எழுதுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சுரேகா மேடம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு ஒரு
தர்ஷன் சார் தீனா சார் இதுதாங்க நினைக்கிறேன் ஆ கீர்த்தி மேடம் மூணு பேரும் வந்து என்ன யோசித்து எழுதணுமோ அதனுடைய சாராம்சம் சுத்தமாக குறையாமல் அது அப்படியே நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி அண்டு அடுத்தது மியூசிக் டைரக்டர் சார் சந்தோஷ் ஜெயனே சார் ஒரு வசனம் வந்து எப்போவுமே அதை அண்டர்லைன் பண்ணணும் அது இசையால் தான் பண்ண முடியும் எந்த வசனத்தை எந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணணும் எந்த இடத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும்னு அதை சரியாக தெரிஞ்சு பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்டு இந்த படத்தில் என் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்த எல்லாருக்கும் நன்றி அண்டு என்னுடைய நண்பன் பிரபாகரன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த வசனம் எழுதியிருக்கோம் ஒவ்வொரு நாள் எழுதும்பொழுதும் இப்போது அடுத்து என்ன எழுத போகிறோன்னு தெரியவே தெரியாது ஸோ யோசிச்சு யோசிச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எழுதியிருக்கோம் அண்டு ரொம்ப நன்றி என்ன பேசுகிறோம் தெரியல ஒரு ஒரு சின்ன இது கவிஞர் வாலி சார் வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவரை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருப்பார் ஒரு கவிதை உன் உதடுகள் உரைத்தது என் முதல் வரி ஊர் அறிந்தது என் முகவரின்னு அதே மாதிரி இந்த படத்துடைய வசனங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சேரணும் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரோட எல்லாருக்கும் ஒரு புது முகவரி கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படின்லாம் பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ யூஷுவலாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடம் எல்லாம் வந்து சிட்டி ஒரு மாதிரி செட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இது ஃபாரஸ்ட்டில் ஷூட்டு என்டையராக ஃபாரஸ்ட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் போது என்ன என் எப்படி வரும் என்ன பட்ஜெட் அப்படின்னு யோசிக்காமல் எங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர் மேடமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னொன்று நம்ம நம்ம மைண்டில் ஒரு விஷுவல் இருக்கும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணாலுமே அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண டிரெக்டர்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு நிமிஷம் பண்ணுங்க தப்பு இல்லை நானும் அதே தானே பண்ணுறேன் இந்த ஷூட் பண்ண ஒன் மந்த் ஃபாரஸ்ட்டில் இருந்தபோது அது வந்து லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து எல்லா பீப்புளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு எங்கள் டீமோட சின்சியரான எஃபர்ட் தான் இந்த மூவி ஸோ நீங்கள் இந்த மூவி பார்த்துட்டு வரும்போது ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்புறம் ஷூட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்து நம்ம ஷூட் பண்ணுறது வேறு ஆனால் இதில் வந்து இமேஜின் பண்ணி எல்லோரும் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்த சிஜி டீம் நேக்ஸ்ட் ஸ்டுடியோஸ்லேருந்து கோதை சார் ரங்கராஜ் சார் ஒரு சிஎம் சார் அவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த விஷுவல்ஸ்க்கு காரணம் வந்து அவங்க தான் பேசிக்காக ஏன்னா நம்ம எடுக்கும்போது இமேஜின் பண்ணி தான் எடுப்போம் ஸோ அதை கரெக்டாக அங்கே கொ கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ண சிஜி டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மூவியோட மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே ஒரு கர்ச்சிஃப் மாதிரி கட்டிகிட்ருப்பேன் ஸோ அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா மூணு பேரும் மூணு ஆர்டிஸ்ட்டும் வந்து சீனில் பண்ணுற காமெடி தான் ஃபுல்லாக ஸோ நமக்கு எது எவ்வளோ தடவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எது பண்ணாலுமே எனக்கு சிரிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே நான் வந்து கேட்பாங்க எதுக்கு இங்கே போட்டிருக்கீங்க என் ஃபேஸே தெரிய மாட்டேங்குதுன்ட்டு நான் டஸ்ட்டு வரும் அது எதுன்னு சொல்லிவிடுவேன் ஆனால் உண்மையான ரீசன் என்னென்னா சில இதெல்லாம் ஷேக்கே ஆகும் கேமரா ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ட்ரெஸ் மீ ஆன் திஸ் ஒன் அப்புறம் எங்கள் மேனேஜர் அவர் இப்போ இல்லை கியூப் போயிருக்கார் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவர் மாதிரி ஒரு மேனேஜர் வந்து பார்க்கவே முடியாது ஸோ யூஷுவலாக டுவார்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ஷூட் வந்து எப்போவுமே மேனேஜர் கேமரா பற்றி நினைப்பார் எப்போ சார் முடியும் எப்போ சார் முடியும்ன்ட்டு ஆனால் இந்த ஷூட்டில் எப்போவுமே நான் அவரை பார்த்ததே கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச பிறகு தான் வந்து எதுனாலும் சொல்லுவார் ஸோ அந்த லிபர்ட்டியும் அந்த ப்ரெஷர் போடாமல் இருந்ததும் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் இங்கே இல்லை ஸோ கன்னியாகும்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு சார் அவங்களுக்கு வேறு மாதிரி கன்வியாக இருக்கும் அது ஷூட்டில் இது வரைக்கும் அவர் பார்த்ததே இல்லைன்ட்டிங்க சார் நான் கேமரா பக்கத்தில் பார்த்தேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணி பார்த்ததில்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணி பார்த்ததில்ல அதான் அதான் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸோ இந்த மூவி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எல்லாம் தியேட்டர்ஸில் வந்து பாருங்கள் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த படம் என்னோட செவன்த் ஃபிலிம் ஆனால் இது நான் ஹரீஷ் கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த படம் எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஒரு பிரேக் கொடுக்கும்னு ஒரு பயங்கர கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் வந்து ஹரீஷ் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்தில் எவ்ரி டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு நேம் கிடச்சிதுன்னா சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் அது ஓன்லி கிரெட் கோஸ் டு ஹரீஷ் ஏன்னா இஸ் அ வெரி குட் கேப்டன் என்ன
அப்புறம் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்புறம் படத்தில் ஆக்ட் பண்ணவங்க எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் ரொம்ப இந்த ப்ரெஸ் மீடியாவில் காமெடியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி படம் என்ஜாயபிளாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் தென் ஐ தேங்க் மை டீம் சதீஷ் பிரதீப் அண்ட் டே அண்ட் நைட்டாக ஒர்க் பண்ண வினய் ஸ்ரீதர் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹம் இது அவரோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஸ் அ சவுண்ட் டிசைனர் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் வினய் அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் த ஹோல் டீம் தேங்க் யூ ஸோ நாங்கள் எப்படி இப்படி நாம் பேர் பண்ணிக்கிறோமோ அது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டதுக்கு நன்றி இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு பண்ணாவது ஒரு கோட்டை ஆடும் போல நானும் எவ்வளோ நேரம் தான் பண்ணுறது எல்லாம் உள்ள இறைவனை ஃபஸ்ட்டு வேண்டிக்கிட்டு இந்த ஈவெண்ட்டு நல்லபடியாக பொறுமையாக ஏன்னா நீங்கள் போன ஈவெண்ட்லேருந்து அப்படியே நீங்கள் திருப்பி இது உட்காந்துருக்கீங்க ஸோ உட்காந்துருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் எந்திரிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஃப்ளோ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு சாரிண்ணா 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 குட் அதற்காக நன்றி எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக்கிறது இந்த ஈவெண்ட் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் நல்ல மழை வர வேண்டும் தண்ணீர் பஞ்சம் தீர வேண்டும் தோழர் முகிலனை திருப்பி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா ஹரீஷ் பிரதருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இங்கே முதல் ஏன்னா மணிரத்னம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கடவுளுடைய கிருபினால் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு டேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா வந்து பயங்கர ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க நடிக்கிறதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாரோ அதுக்கப்புறம் அது மீட்ரு தாண்டாமல் நடித்தோம் ஏன்னா அது எல்லாமே அவர் சொல்லிக் கொடுத்து தான் நாங்கள் நடிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் ஃபார் தட் அண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம தர்ஷன் பிரதர் அண்டு தீனா பிரதர் வந்து ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் தீனா கொஞ்சம் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இந்த காமெடி கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆனால் படத்தில் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு நிஜமாலே சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என் தமிழின் மீது ஆணையாக சொல்றேன் ரொம்ப அருமையான இங்க ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஆனா அங்க சரி கண்டினியூ பண்ணுங்க ஸோ நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஏன்னா வந்து இது பியோர்லி வந்து காமெடி மூவி கிட்ஸ் மூவி இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஒரு சிஜி படத்துல வந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் ஹாலிவுட்ல இருந்து ஆஃபர் எல்லாம் வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா வந்து ஹரீஷ் கூட தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அந்த நாக் ஸ்டுடியோஸ்ல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏதாவது காமெடி பண்ணலான்றதுக்கு அது சொன்னேன் ரொம்ப யங் டீம் இது இது பார்த்தீங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து ரொம்ப என்னோட பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு சின்னவங்களாக தான் இருப்பாங்க டயலாக் இதுவும் காமெடிக்காக தான் சொன்னாப்புல நீங்கள் எதுவும் பெஸ்ட் ஸோ டயலாக் ரைட்டர்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பம்பரமாக சுற்றி விடுவாங்க ஒரு டயலாக் கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போடவோ இல்லைன்னா பண்ணவே முடியாது ஏன்னா வந்து அந்த ரொம்ப பர்டிகுலராக அவங்க அந்த கண்டென்ட் வேணும் அது தவிர்த்து நம்ம ரொம்ப போயிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தாங்க அதுக்காக ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ நம்ம பாலாவும் நிறைய காமெடி பண்ணியிருக்காங்க கீர்த்தி வந்து நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னு திடீர்னு வரும் எங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தா ஒரு அட்டைப்பூச்சி கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கீர்த்தி வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டு தான் நடித்தாங்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மூவி அட்டை ஒட்டியிருந்தால் கூட அசால்ட்டாக வந்து ஒரு சால்ட் இதை போட்டு எடுத்து போட்டு அவங்க பாட்டு நடித்து போய் கலக்கிட்டாங்க அதுக்காக நீங்கள் அவங்களுக்காக கை தட்டலாம் தாராளமாக ஏன்னா வந்து புளி அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் வேற அட்டை பூச்சி எது தேடி வரும் ரத்தத்தை தேடி எங்கள் ரெண்டு பேர் உடம்புலேயும் ரத்தம் கிடையாது ஏறி ஏமாந்து தான் போச்சு ஸோ புளிக்கு பிறந்தது பூலிய பூனை ஆகாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி அண்ணன் அருண் பாண்டியனுடைய பொண்ணு ஸோ பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் ஒன் ஆஃப் த மியூசிக் டேரக்டர் சொன்னார் அருமையான சாங்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் மேலே தான் எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் ஏன்னா வந்து எனக்கு சரியாக காஸ்ட்யூம் சூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி அனைவருக்கும் என்னுடைய கேமராமேன் பிரதர் வந்து ரொம்ப அருமையாக இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஷாட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மலையிலேருந்து அப்படியே இறங்கி வர மாதிரி ஒரு ஷாட் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து என் லைஃப்பில் இனிமேல் கிடைக்குமான்றது டவுட் தான் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஹரீஷ் பிரதருக்கு நன்றி மறுபடியும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அண்ட் ப்ரெஷன் மீடியா நீங்கள் நினைத்தால் தான் ஏன்னா வந்து கண்டென்ட் இஸ் கிங் கண்டென்ட் இஸ் கிங் ஏன்னா வந்து இப்போ இருக்க இளைஞர்கள் நல்ல கதையோடு நல்ல படங்கள் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் படம் எல்லாம் வெற்றி பெற்று கொண்டு இருக்கிறது இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படங்களும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும்